Okay. Uh, we are here sa problem number 9 na tayo, no? Uh, number 9 and 10. So, napakarami na natin nasagutan sa sa mga derivatives. And after this example, we are try we will try to to attempt naman to solve yung mga implicit functions. So, hindi muna natin yung didiscuss ngayon. Solve muna natin tong 9 and 10. No? Uh, yung sa number 9, we have a function v of t. Blue naman. Uh, v of t equal to, this is a fraction pala, no? V of t is equal to a fraction. 5 plus t squared. Yan, naka parenthesis. And then sa, sa denominator, we have sine of the square root. No, tindi. Merong square root of t cubed minus 5t. Yan. So, ganyan siya, no? So, dito, pag pinahanap sa atin yung, yung derivative, uh, although masalimuot siya kasi uh, we have no choice but to use yung ating quotient rule, no? Para naman straightforward na siya. Tapos, uh, kaya lang, uh, mas maganda siguro dito kung gagamit tayo ng uh, uh, ito? Leibniz notation. So, lista lang muna natin ulit yung derivative ng uh, maglilet ulit tayo dito. Okay? So, ang gusto nating ipalitan dito itong itong nasa, nasa radical. Okay? So, we are going to let uh, u ulit. Favorite natin yung u. Uh, it is equal to the square root of t cubed minus 5t. And that, pag kinawa natin yung derivative ng u with respect to t, ang makukuha natin dyan ay, oops, uh, 1 over 2 times the square root ng t cubed minus 5t, di ba? So, chain rule ito ha, times the derivative nung nandun sa loob. Okay. So, times derivative daw nang nandun sa loob, we have, uh, oops, we have 3t squared minus 5. Di ba? So, simplify pa natin. Gawin na natin quantity 3t squared minus 5 all over 2 times the square root of t cubed minus 5t. So, mamaya gagamitin natin yan. No? So, itong du dt, tatandaan natin yan, guys. No? Dahil gagamitin natin yan. Therefore, i-rewrite natin yung ating function. Right? Sorry, medyo tagilid yung sulat ko ngayon. So, i-rewrite na natin siya. We have v of t equal to quantity 5 plus t squared over sine of u na green. No? Green yung ginamit natin. Ganyan. Yan. So dito, medyo mas madali na siyang isolve, di ba? Kasi nawala na yung radical dyan, medyo kayang-kaya na natin yan. Using na uh, quotient rule, yung ating... Uh, derivative with respect to t okay nung v of t it is equal to the denominator right denominator sine of u sine u times the derivative with respect to t ng numerator which is 5 plus t squared okay wala pa akong sinosolve ha minus the numerator 5 plus t squared times the derivative with respect to t ng quantity sine of u. So, lagyan natin ang parenthesis para consistent. Okay. Ganyan siya. Oops. Sine of u. All over, no? All over ito. Dun sa squared ng denominator which is sine 
squared ng u. Ganyan. So dito, sasagutan na lang natin yung mga derivative. Medyo kayang-kaya na natin sagutan ito, yung derivative ng 5 plus t squared, tsaka yung derivative ng sine of u. In this case, uh, yung u, di ba? Uh, dahil with respect to t yan, eh, u yung nandun sa loob. So ang sagot dyan is uh, cosine u times pa natin sa derivative ng u. Okay? So, bagong lahat. Palitan ko muna ng green yung mga u. Ha? Kasi para hindi ko siya makalimutan. So, green to. Ito ay green din. Kasi mamaya, papalitan natin to. Yan. Ngayon, to find the derivative or yung ating uh, derivative, isasolve na natin. Okay? So, we now have quantity sign ng u pa rin. Okay? Tapos, multiplied doon sa derivative ng 5 plus t squared. Ang derivative ng 5 plus 3 t squared ay, uh, of course, 0, dahil constant yung 5, plus 2 t. Right? So, ayan. Minus, ito na tayo, 5 plus t squared times the derivative naman ng sin u. Ano ang derivative ng sin u with respect to t? That is cosine of u times du dt. Okay? So, ganyan lang naman siya, no? Ayan. So, ibig sabihin, kakailangan natin yung du dt dito. Okay? All over All over. Kita nga natin yung sulat na. Sine squared ng u. Sine squared of u. Tapos yung mga u, papalitan ko ulit ng green para nang maalala natin na yan ay dapat palitan later on. No? So ito, ito, ito. So papalitan natin yan ng u. Cosine daw ng u du dt sin squared ng u. So ngayon, um, pwede na nating palitan yung ating mga uh, u. No? In terms of t, kasi meron na tayong du dt. No? Itong ating uh, du dt na to, ito yan. Diba? Sinold naman natin yan dito. Yan. Tapos yung ating u, ito naman yan, no? So, gagamitin na natin yan to expand yung ating uh, sagot. Okay? Anong sagot sa tanong? Uh, this will now become equal to, so, i-factor out ko muna yung 2t ha, para naman, maganda naman siyang tignan. 2t times the sine of u. Ano nga ulit yung u? Sine of the square root of t cubed. Di ba? Square root of t cube. Square root of t cube plus minus 5t. Yan. Okay. Tapos. So, saan pa lang tayo? Dito pa lang tayo, no? Minus na yan. Minus quantity 5 plus t squared. Right? Times cosine daw ng ng u. Ano ang cosine ng u? Siyempre, yung u ay the square root, no? Cosine of the square root of t cube t cube minus 5t. Yan. Ano ngayon ang derivative of u with respect to t? Kukopihin lang natin to, No? Nakamultiply daw yan sa 3t squared minus 5 over 2 times the square root of t cubed minus 5t. So, ganun lang siya. Medyo marami siyang layers kasi nga, kompleto na, trigonometric, 
polynomial tapos quotient rule pa siya. Tapos may radical pa tayo. Pero yung approach still the same. Walang nagbago sa approach natin. Kailangan talaga dito uh, yung background or solid yung foundation natin sa algebra and yung mga properties uh, na ginagamit natin. Okay? So lahat ito ay all over, no? All over ng sine squared of the square root of pq oh, green yan, no? green square root of t cubed minus 5t okay so yan actually dito pa lang tama na yung sagot natin no uh, although kung gusto nyo i-simplify pa yan pwede naman pero hanggang dyan tama yung sagot natin Pero i-simplify na rin natin. Okay. So ito, ang mangyayari dito sa una, uh, mag-cancel yung isang sign, no? Ang matitira na lang dyan ay 2t over the sign of quantity square root of t cubed minus 5t. Okay. Minus, ito naman sa ibabaw, Meron tayong cosine tsaka sine. So, magiging cotangent pala yung isa. No? Tapos, ibababa natin yung radical sine dito. No? So, we now have uh, minus yan. No? Quantity 5 plus uh, t square times the cotangent. Okay? times, ito muna, no? 3t squared minus 5 times the cotangent of the square root of t cubed minus 5t. Cotangent kasi cosine over sine. Pero sa baba, mababawas na naman yung sine, no? So, ang makakasama niya dito sa baba, ito, itong denominator na to, we have 2 times the square root of t cube minus 5t times sine no? of the square root of t cube minus 5t. Okay? So, simplified answer. Yan yung ating derivative with respect to t ng ating given equation. Okay? So, I hope nakasunod tayo dyan, no? So, ang critical dyan is yung paggamit natin ng chain rule. Tsaka yung, yung pag-represent uh, natin ng mga uh, variables. Okay? So, next na tayo. Yeah. Next na tayo, we have number 10. This will be our final uh, question dito sa ating review or sa solve problems. We have a function w is equal to sine to the fourth, raised to the fourth, ng theta times cosine to the fourth ng theta. Actually, we, we have two, uh, two, approach, two approaches to this uh, particular equation. Uh, we can stick to the first, yung ating uh, paggamit ng product rule, pero I suggest unahin natin yung uh, sa mga previous uh, problems na sinosolve natin, it is uh, it is generally wiser to to simplify at the beginning, no? Kung given function natin is kaya pa natin simplify, uh, mas maganda before doing the derivative. So, in this case, meron tayong nakikitang simplification dito. No? So, Remember, yung ating identity, diba? ating identity na sine of 2 theta is equal to 2 sine theta cosine ng theta. Okay? So, ganyan. Ngayon, 
Ang gagawin natin dito, i-raise lang natin yan to the fourth power, no? Tapos, uh, meron na tayong sign to the fourth and then to the fourth dito. Therefore, uh, para makuha natin yung to the fourth, i-raise natin lahat yan to the fourth. So, mangyari, sign to the fourth ng 2 theta is equal to 2 raised to the fourth, then sine to the fourth power ng theta, then cosine to the fourth ng theta. So, yung mga medyo beginner, ganito yung approach nila. So, iniisa-isa nila para mas organize yung pag-solve. Okay? So, kukunin natin ito lang, ha? interesado tayo dito sa sine to the fourth and then cosine to the fourth. Kaya naman yung iba, pagsamasamay natin. So, yung ating uh, susunod na magiging uh, sagot dyan, sine to the fourth, theta cosine to the fourth, theta will be sine to, to the fourth ng 2 theta over 2 raised to the fourth. Ganyan. Therefore, pwede pala nating palitan itong ating uh, first equation, no? Pwede natin siyang palitan into uh, W is equal to sine to the fourth ng 2 theta all over 2 to the fourth will be uh, 16, right? That will be 16. 2 times 2 to times 2 times 2. Yeah. So, ganyan siya. I-rewrite lang natin na mas maganda. We have W is equal to. So, meron na tayong mas madaling ngayong isolve na, 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 na equation. Di ba? So, pagkunin natin yung ating uh, d w over d theta napaka simple lang parang power formula lang yan no so unang gagawin natin is that bababa natin yung 4 right so ito i1 over 16 muna natin ha 1 over 16 tapos yes tapos yung sine to the fourth ibababa natin yung 4 right then sine of sine cube, no? Cube na lang siya ng 2 theta times the derivative nung nandun sa loob, no? The derivative with respect to theta ng sine 2 theta. Okay, so equal yan ulit dw over d theta equal yan sa 1 over 16 times 4 sine cube ng 2 theta. Ano ngayon ang derivative ng, two, uh, ng sine 2 theta? It will be, syempre, cosine, di ba? Cosine ng 2 theta times ulit sa derivative nung nandun sa loob. Derivative ng 2 theta. Okay? So, ayan. So, umahaba nung umahaba yung ating derivative hanggat hindi natin ma-simplify ma into yung mga known formulas natin. So, medyo gawa natin ng simplification, dw over d theta. Yung iba ginagamit, ang basa natin dito, lalong-lalo na sa engineering usually, pagka w usually, omega yan. d omega over d theta. Pero para sa inyo, sa mga nag-aaral ng differential calculus, pwede naman DW. Okay. So, 4 over 16, we have uh, 4 na lang, di ba? Okay. So, 4 na lang siya. one four, di ba? 1 over 4 ng sine cube 2 theta. 
So, sinimplify ko na. Tapos, meron pa ulit tayo ditong cosine 2 theta. Tapos, ano ang derivative ng 2 theta? Di ba? It will be equal to 2 na lang yan. So, nakatimes pa pala yan ng 2. So, times 2. Ganyan. So, pangat lang yung ating... Uh, Okay. So, ano ngayon ang ating final answer? We'll now have uh, we we'll now have so yun? Yan. dw over d theta equal to one half right yeah okay, okay. two oh yeah sine cube of 2 theta times cosine ng 2 theta. So, ganun lang siya, no? So, medyo simple lang siya. Yan yung sagot natin. No? Uh, di na natin siya kailangan pang ipahirapan. Kasi, uh, ganyan lang siya. Nagiging sine. Uh, importante dito, ma-identify natin yung identity sa simula pa lang. Kasi kung hindi natin ito gagawin, napakaraming uh, lines nito sa pag-solve. Kasi to the fourth di ba? So, first function times the derivative ng second function. So, cosine to the fourth, agad yung kukuha na nyo ng derivative. Plus the second function times the derivative ng sine to the fourth. So, dalawang beses, instead of getting uh, the derivative once na lang. So, yan. Ito yung ating final answer sa number 10. Uh, finding the derivative ng sine to the fourth times cosine to the fourth theta. Okay? I think uh, kung sagutan na natin ito lahat, I hope meron kayong natutunan dito sa three-part uh, presentation about differential calculus. Medyo comprehensive na yung ating uh, mga questions dito that you can uh, browse para ma-refresh kayo dun sa mga concepts or fundamental concepts na dapat natin malaman sa pag-solve ng mga derivatives ng mga or explicit functions. No? Uh, on the next videos, we will solve naman yung mga implicit. Ibig sabihin, paano kung uh, hindi natin ma-simplify into this kind or this form ng equation na kung saan yung ating uh, dependent variable is nasa left and yung mga independent variable naman is nasa right. So, may mga ganong function katulad ng, let's say ganito, uh, x squared plus xy plus y is equal to 3. Paano natin kinukuha yung y prime? No? So, yun yung pag-uusapan natin sa susunod na lesson. Okay? So, sa ngayon, uh, hanggang dito na lang muna tayo, uh, nirepress lang natin yung inyong uh, uh, skills dun sa ano sa pagkuha ng mga derivatives ng iba't ibang mga functions at combinations ng polynomial and ng trigonometric functions. Plus, yung paggamit ng chain rule, meron tayong dalawa, we have the Leibniz notation and yung Lagrange notation. That's it. Maraming salamat sa pakikinig. See you on the next lesson and have a nice day. Keep safe everyone.